تخيل تكون جالس في عام 1900 وانت جالس مع صديقك وبتحتسي كوب لذيذ من الشاي صديقك فجأة بحكي لك اسمع بتعرف انه بالقريب العاجل اذا انا كنت بالصين وانت بافريقيا راح يكون معي جهاز بسيط بايدي من خلاله بحكي معك براحتي اكيد راح تمسك كاسة الشاي هاي وترميه عليه وتحكي له انه انت مجنون لانه بالنسبة لك هذا الكلام جدا مستحيل وفعلا من الصعب جدا انك تتنبأ بالمستقبل ولكن على مر هاي السنين الجميلة كان في ناس فعلا فعلا او شركات تنبأوا بالمستقبل ل 100 سنة قدام ومرات بتنصدم انه 100% هاي المعلومات صحيحة بس مين هدول الاشخاص وبايش تنبأوا بالتحديد فاعطينا المرك لاحكي لك عن الاشخاص اللي تنبأوا بالمستقبل بطريقة مذهلة لا تنسوا طبعا الاشتراك بقناة ميناتك وتتابعونا على جميع منصات التواصل الاجتماعي شركة فيلكو في عام 1967 شركة فيلكو كانت رائدة في مجال الإلكترونيات وكانت معروفة بأجهزة الراديو الخاصة بها بس في عام 1967 أنتجت هاي الشركة فيلم صغير أو دعاية بسيطة بتمثل الحياة المنعيشة حاليا عنوان هذا الفيلم هو 1999 AD شاهدوا الفيديو Fingertip shopping will be one of the many homemakers conveniences This video console will be channeled into the store of her choice There, a camera will scan a display of wares, which she will select by push button. Another part of this console is a household monitor screen, which maintains a watch on critical areas in the house, swimming pool, or yard. What the wife selects on her console will be paid for by the husband at his counterpart console. All bills and transactions will be carried out electronically. صراحة الموضوع أو الفكرة صادمة كيف الستينيات شايفين مفاهيم التسوق عبر الإنترنت ودفع الفواتير أونلاين وتحويل الأموال والتواصل مع ناس آخرين بأي مكان في العالم شغلة هيك بسيطة الشخص الثاني معنا هو آرثر سي كلارك في عام 1968 تنبؤات هذا الشخص صادمة صراحة سيد آرثر هو مؤلف كتب خيال علمي ومفكر تعاون مع ستانلي كوابريك لإنتاج فيلم مقتبس عن رواية خيال علمي اسمها 2001 Space Odyssey هذا الفيلم كان في عام 1968 ومشاهد داخل هذا الفيلم كالآتي بإمكانك تشوف رائدي الفضاء بقرأوا جريدة على جهاز بيشبه جهاز الآيباد ومبين داخل المشهد إنهم بتفرجوا على الأخبار اللي بتصير على الكرة الأرضية وفكرته بتشبه لحد كبير فكرة تويتر بس وين الصدمة؟ الوصف لهذا الجهاز داخل الرواية وكيف تمثلت بالفيلم كانت دقيقة لدرجة إنه سامسونج استخدمتها للدفاع بشكل قانوني عن جهاز الجلاكسي تاب لما أبل رفعت عليهم دعوة بتهمة انتهاك براءة الاختراع تخيلوا ابل كمبيوتر في عام 1987 شركة ابل هون تنبأت بمستقبلها بحالها في عام 1987 ابل صنعت فيديو ترويجي بعنوان نوليدج نافيجيتر شوف الفيديو وانتوا احكموا Today you have a faculty lunch at 12 o'clock you need to take Kathy to the airport by 2 you have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest right excuse me Jill Gilbert is calling back great put her through هاي مايك واتس اب الجهاز اللي امام هذا الشخص بيشبه لحد كبير جهاز الايباد والشخص اللي كان يتكلم معه بتقدر تتخيله كسيري او جوجل اسيستنت وبكون كمان يحكي مع شخص ثاني بخصوص موعد وهذا ممكن تتخيله كسكايب او زوم في وقتنا الحاضر نيكولا تسلا مين ما بيعرف هذا المخترع العظيم ودوره الاساسي في تطوير الاتصالات اللاسلكيه ومحركات طاقه التيار المتردد والاي سي باور وكثير اختراعات وابتكارات رهيبه بس في عام 1926 تسلا وصف الاجهزه اللاسلكيه اللي وفرت تكنولوجيا الفيديو والصوت وبتعمل عبر شبكه بالضبط نفس الانترنت الموجود اليوم بجمله واللي قالوا كالاتي عندما يتم تطبيق النظام اللاسلكي تماما على الكره الارضيه كامله سنكون قادرين على التواصل مع بعضنا البعض على الفور وبغض النظر عن المسافة وليس ذلك فقط سنتمكن من تواصل عبر التلفزيون والتليفون وسنرى وسنسمع بعضنا البعض بشكل مثالي وكما أننا لو كنا جالسين وجها لوجه وهون بتيجي لتويست أو الرعب بكلام الأدوات التي من خلالها سنتمكن من القيام بذلك ستكون بسيطة بشكل مثير للدهشة مقارنة بالهاتف المستخدم في عصرنا وسيكون الرجل قادر على حمل هذا الجهاز في جيب سترته الخاصة الحكام مش ضروري 
مفسره لانه بيشبه كثير مكالمات الفيديو والاتصال عبر الهاتف الذكي وهون تسلا اثبت للعالم انه سابق عصره باميال بنهايه هاي الحلقه الجميله بنلاحظ انه كل اللي تنبأوا بالمستقبل او الطريقه اللي تنبأوا فيها او الرؤيه اللي كانت ببالهم كثير متشابهه يعني اجهزه التواصل شبكه عالميه الاجهزه الذكيه الى اخره بتحسها انه ما في مهرب بين هاي التكنولوجيا وكل المفكرين هدول او الشركات عارفين شو اللي راح يصير بالمستقبل صراحه في ناس كثير راح تحكي انه والله الاختراعات او التنبؤات يعني سهله مو صعب كثير انه حدا يتنبا فيها اسمع ماذا قال تشارلز دويل مفوض براءات الاختراع في الولايات المتحده في عام 1899 everything that can be invented has been invented يعني كل ما يمكن اختراعه قد تم اختراعه اكبر نكسه بالحياه لهذا الرجل انه قال زي هيك اذا عجبك الفيديو لا تنسانا باللايكات والشير وتشترك بقناه مينا تك ليصلك كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والاعمال كان معكم احمد بسام من مينا تك شكرا لمتابعتكم